，晚清小姐，欢迎欢迎啊！以后还请谭司令多指教。指教谈不上，这督办大人钦点的秘书，那自然是要关照的。我还特意给你准备了一个专门的办公室，这可是婉婷小姐都没有的待遇。走，我带你去看看。请。这间，是督办办公室。这边，请。这里是档案室，文件一般都在这儿了。来，这边请。嗯，这一间吗？啊，不是，再往前一间。啊，啊，也不是这间，请跟我来。这边，哎，好了，到了，就是这里。谭司令，这个是我的办公室。啊。对啊，穆小姐还满意吗？谭司令，这间办公室就在你的办公室隔壁，但离我的办公室却很远。穆小姐是我的秘书，这样不太方便吧？哎，徐督办是这样的，你办公室隔壁的房间呢是档案室，这对面的房间又是吴副司令在用，实在没有合适的位置了，不如就让穆小姐将就一下。没事，我是可以将就。哎，我就知道。那既然婉婷在的时候也没有专门的办公室，那我也不方便搞特殊。我就去徐督办的办公室吧，这样工作起来也方便，对吧，关小哥？呃，不，婉清小姐说的对，那就不必麻烦了。我们走。哎，不是，不是那那这一间，我。司令啊，司令，不是我说，那我就说了，放这儿不合适。那人徐督办的秘书，你就非离你这么近，滚出去。司令，领事馆送来的公文，这是原文，这是译文，您看一下翻译处这几天太辛苦了，你给他们放个假，让他们回家休息休息啊。司令
，翻译处是最闲的，我们副官处才是最忙的，我们腿都快跑断了。要不，我给你调到翻译处去？那不不不，司令，你这就没意思了。我说辛苦就辛苦，赶紧让他们放点回家。是，快点啊！是。喂，喂，关老兄啊，哦，谭司令，那个，你把婉清借我一下吧，让他帮我翻译一下文件。哦，好嘞。哎呀，婉清，嗯，谭司令让你过去一下，帮他翻译一份文件。进来。我今天能来上班都是你算计好的吧？所以你为什么瞒着我？你妹妹白送来的钱，我为什么不要啊？这不也是帮你减轻负担吗？谭司令，这算盘打得可真精啊！我们两姐妹给你拿钱，你真当我们穆家是摇钱树了？那不一样。你是我精挑细选的，他呢，只能算是个赠品吧。但是婉婷小姐一天五万大洋，我都给换掉了，我对你不薄了。我是不是要谢谢谭司令啊？叫我来干嘛？啊，这个文件你帮我翻译一下，来坐这儿。谭司令的文件还需要我翻译啊？翻译处放假了，这些文件我有用，快点。你说你现在已经是徐光耀的私人秘书了，这俗话说，宰相家人七品官，这你在这些想巴结督军府的人眼里是正当红的人物啊？我这正当红的人还不是被你呼来唤去的？咱俩不一样